最喜欢漫漫长夜，我的爱爱爱，还已从不胆怯。有你陪伴的每一个季节，风都更温柔一些。晚风吹过点点星光，漂浮的夜，请他为你带去我一处。找什么东西吗？嗯，没事儿了。没事啊。那就好。我跟瑞瑞今天要出门，正好跟你顺路，一起呗。顺路？嗯。你要带瑞瑞去哪儿？就随便出去玩。合租公寓第四条，去哪儿？跟谁？去甜品店呀。去 Sweet， 我跟班长约好了。你去 Sweet 干嘛？我好歹也是个美食博主，那我去 Sweet 不是很正常？哦。哦，我突然想起来，我今天不用上班。哦，好吧。那瑞瑞，咱们出门了，去吃甜品喽。就见个班长，有那么开心？哎，您不是十点营业吗？你们老板怎么还不来啊？小姐姐，从您进门到现在。您这个问题已经问了我十遍了。我，老大，放。哎，陈默，你终于来了，我已经等了你很久了。我不认识，您找哪位？啊、哦，不好意思，衣服清洗的钱您算出来了吗？我让他们结给你。我不是为了这个来的。那你是？是想问你一下。你和我哥的那个同学，到底是不是男女朋友啊？这事儿跟你就没什么关系了。一航帮我招呼客人。呃，还有，不要让任何人打扰我。陈默，哎，小姐姐，你有什么问题可以问我，我是我们老大的官方代言人。哎，小姐姐。你说要带瑞瑞来，所以给你改的公园了，这样也更舒服一些。瑞瑞她能玩好，也不耽误咱们聊天。还是班长想的周到。班长，其实我今天找你来呢，主要是想问一下，你们 Sweet 抄袭 s o 的新品这件事儿，那个你带来了吗？长得一样，连味道都很相似，不过仔细品尝，还是跟陈木做的不一样。但是普通客人就很难尝出其中的差别。上次陈木反映的抄袭问题，我已经跟总公司反馈了，他们给的回复是公司才买的，所以不会有抄袭的可能。这件事会不会是有误会？不可能，我在家里看着他研发的。
。你跟程木，嗯，你们在一起了？不是不是，我们就是一起照顾瑞瑞。我姐和我姐夫，就就夫妻之间，你你懂的。懂。哎，江大博主，你现在也是美食大 V 了，什么时候帮我们 Sweet 宣传宣传？你之前文章写的那么好。当然可以啊，我的荣幸。哎，快尝尝，我今天带来的都是我们的新品。嗯，来。嗯、这么多新品，看来成功遇到对手。果然名不虚传，小姨，你在偷吃。<笑>来，瑞瑞，给小姨一起吃。我不要吃，为什么？一个人怎么能吃两个家的甜品呢？嗯对劲，哪里不对？我也觉得，老大以前从来不会用酸调做甜品，今天居然在后厨切了一整天的柠檬，确实不对。嗯，还有更不对的呢，这个小姐姐的确不太对。啊，什么小姐姐？她已经盯着后厨一个早上了，神神秘秘，偷偷摸摸的。他就是 Sweet 的人啊，他哥是 Sweet 的负责人韩木舟，怪不得。难道他又想偷咱们的创业？要不然我去拦着？不行，你扛不住，你少瞧不起人，你才不会。一行同志，今天交给你一个艰巨的任务。什么？你今天负责给我把他挡死，绝不能让他接触到老大。听明白了吗？听明白了，保证完成任务。嗯，小姐姐，让我来给你推荐一下咱们家的甜品吗？这款叫做玉界，然后呢，这款蛋糕质地非常的柔软。你们店长平常都有什么爱好呀？啊，我们店长爱推出新产品——胆汁 sweet。哎，你能不能帮我跟他说一声？我想跟他交个朋友。没问题，只要我们老大一出手，他绝对必赢。我就只是拍拍照，不干别的。咱们都是甜品店，我们老大希望咱们能公平竞争。嗯你确定笔记本除了你和程木外，没有第三个人看过吗？我确定呀、啊，当时我拿着笔记本，我就直接给给了谁？啊啊！笔记本给我就行，麻烦你了。瑞、啊、瑞、啊啊，瑞瑞，瑞瑞。干嘛？我在忙，在哪儿？瑞瑞真坚强，一点儿都没哭。嗯，这是给乖孩子的奖励。谢谢叔叔，虽然你包扎的很疼，但是。看在糖的份上，我却原谅你了。<笑>谢谢医生。没事，以后啊，再带孩子出去的时候，一定得注意。嗯，一定注意。我们一定注意。<笑>大夫，孩子没事吧？孩子没事，具体的细则呢，我已经跟孩子的父母都交代过了。<笑>你们出去聊吧。啊，肖一伟，干嘛？瑞瑞不疼了。孩子父母不是瑞瑞，刚干嘛走？快！不
东西，你听我解释，误会。思涵，我们改天再约吧。今天不好意思了，没照顾好瑞瑞。没事，班长，不是你的问题，是我没照顾好瑞瑞。嗯，你的那篇推文我会记得的。我先回去了。嗯，路上注意安全。班长说下次见。好。你坐副驾。沈总，还没来得及庆祝你高升，成为公司的二把手。咱们之间就没必要这么客气了吧？嗯、啊。<笑>坐。环境不错嘛。沈总，这个是我们公司的艺人资料，商务约和经济约都在我这里，您看看。对前男友还这么冷淡。我这刚一坐下，屁股还没热呢，就跟我谈工作了。这样吧，晚上一起吃个饭，就算弥补一下当初被你抛弃的可怜人。是不是程总觉得我手里的这份长期艺人代言合作不值一顿饭呢？你可要知道啊，签完以后意味着什么。这是你们公司一年的业务量，沈总，我不是那个意思。我只是觉得，过去的事嘛，咱们就不要再提了。这么多年了，在你的心里，还是弟弟地位。只要弟弟不喜欢的人，你都可以选择分手。我就不明白了，这么多年了。你弟弟自己知道吗？我不需要他知道，这是我作为姐姐应该做的。弟弟真就比你一辈子的幸福还要重要吗？是，看不到他幸福，我是不会抛下他的。<笑>果然还是我认识的那个程玉，和你合作，我放心。嗯，您看看，合同嘛。细节方面还需要再研究一下。这样，咱去喝杯咖啡，边喝边聊。请。你怎么了？我怎么了？这么不自然。我不自然。你你不正常，你们都不正常。瑞瑞疼吗？还是你最乖了，不像某些人，说话不算话。我哪儿说话不算话了？合租公约。我跟你说了嘛，我说了我约了他。约他去哪儿啊？逛公园儿。去完公园是不是得一起吃个饭？吃完饭是不是得找个地方喝杯酒叙个旧啊？跟班长续个前缘，我懒得理。程总可是真忙啊！从我们坐进来，你这个电话就没停过。追求者，插句短信。不知道沈总对我们公司旗下的艺人，是不是感兴趣？我们感兴趣的，不都是一句话吗？尤其你知道，这么些年了，我这么些年，沈总是不是还喜欢喝咖啡、啊
，您尝尝这儿的，看看合不合您口味。来，干！你也别装了，那个什么小鱼头姜思涵写的那个《月下姑娘的前世今生的故事》，是你俩吧？还有你房间的那个玫瑰水晶球，就你不让我碰的那个，还有《月下姑娘玫瑰味道》。都跟姜思涵有关系吧？你纯纯大情种，情根深重啊你！咱干儿子瑞瑞今天摔了，人家跟班长成双成对的去医院啊。你说，这小芋头的暗恋对象回来了，随时有可能死灰复燃。你还没所作为，心太大了。不是兄弟，你真得做点什么。兄弟，我必须帮你这忙，谁也别拦我。我一生一世一辈子，只爱成于一个人。但是，我李景阳。毕竟也在情场上面浮浮沉沉了这么多年，论追人，我稍微还是比你强点，是不是？半斤八两吧。你说你俩都住一块了，还没做点什么，兄弟，我就问你一件事，亲了吗？不会吧，真亲了？什么时候啊？一年前。一年前。<笑>一年前亲了个女孩。<笑>一年前亲，人家现在跟班长在医院成双成对。<笑>哎。酒没喝完呢，去哪儿啊？睡觉。你呀就适合单身一辈子。成木，姜思涵，成玉，李景阳。
changes.读书初吻就这样没了，他这不对了，但我是清醒的呀想你了笔记本，我想起来了，我交给白冰了，你可以去问问他。哦、啊